హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు అమ్మాయి బ్లాగ్స్ అండ్ టిప్స్ అండ్ ఈరోజు సండే స్పెషల్స్ మేము ఏమేమి చేసుకున్నా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చి మైసూర్ బోండా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి మైసూర్ బోండాకి మైదా కొద్దిగా అంటే ఒక కప్పు కొద్దిగా బియ్య పిండి కొద్దిగా సోడా ఒక చిటికెడు సోడా ఉప్పు వేసి అండ్ దీంతో మన నీళ్ళు కాకుండా పెరుగుతో పెరుగుని మజ్జిగలాగా చేసుకొని కలిపి ఫైవ్ అవర్స్ ముందు ఇలా కలిపి ఉంచుకోవాలండి నీళ్ళు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పెరుగుతోనే ఇలా బాగా పులవాలి మైసూర్ బోండా అనేది పెరుగుతో చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా ఫైవ్ అవర్స్ బాగా నానే వరకు ఉంచి అండ్ ఇక్కడ వచ్చి మీకు కావాల్సి అనుకుంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కొత్తిమీర కరివేపాకు ఆనియన్స్ అనేది మీ ఇంట్రెస్ట్ అండి ఉండే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు వేసుకోండి దీన్ని బాగుంటుంది అనిపిస్తే కానీ చాలా బాగుంటుంది మేమైతే ఆనియన్స్ అనేది వేస్తాము అండ్ రెండు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కానీ ఈ మైసూర్ బోండా చేయడానికి ముందే ఫైవ్ అవర్స్ దీన్ని నానబెట్టాలి మైదా బియ్య పిండి కొద్దిగా సోడా ఉప్పు వేసి మా మజ్జిగతో బాగా కలిపి ఇలా ఉంచుకొని అండ్ ఇవన్నీ కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి అండ్ మైసూర్ బోండా ఒకవేళ మీకు చేతికి బాగా ఇలా నీళ్ళు ఎలాగ అనిపించింది అనుకోండి మీరు కొద్దిగా మైదా పిండిని లేకపోతే కొద్దిగా బియ్య పిండిని లేకపోతే రవ్వని ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటే కూడా బాగా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నాకైతే కొంచెం ప్యాటర్న్ అనేది నీళ్ళుగా అయింది దీంతో నేను వచ్చి కొద్దిగా బియ్య పిండిని కలుపుకున్నాను అండ్ ఇక పైన జీలకర్ర వేశాను జీలకర్ర వచ్చి డైజెషన్ కోసం చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ పక్కన వచ్చి పెనం పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ అనేది వేసుకుంటున్నాను అండ్ మీరు దీన్ని అంటే ఎలా వేసుకోవాలంటే బోండా లాగా వేసుకోండి చేత్తో వేసుకునే వాళ్ళు ఇంత వచ్చు అనుకునే వాళ్ళు దాని చేత్తో వేసుకోండి ఇది బోండాలు పులు పులవడం వల్ల పిండి ఐదు గంటల పులుస్తుంది కదా అందుకు ఎక్కువగా నూనె వేయగానే పోయి నూనె అనేది పైకి ఎగురుతుందండి అందుకని నేను స్పూన్తో వేస్తున్నాను బా బాగా వచ్చిన వాళ్ళైతే చేత్తు కూడా వేసుకోండి నూనె ఎంత ఉంటే అంతే వేసుకోండి మాకైతే ఇక్కడ చిన్న పెనం పెట్టాను ఆరు ఆరు బడ్డాయి అంతే అండి ఎక్కువ పర్లేదు చూడండి ఇలా వెయ్యంగానే బాగా ఉబ్బగా వచ్చేస్తుంది అండ్ అవి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి కొద్దిగా పిండి కలిపి యాడ్ చేసేసాను ఇంకా బాగా వచ్చాయి ఇది ఇది బాగా వేగిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లోకి లో ఫ్లేమ్లోకి మారుస్తూ ఇలా రెండు వైపులో బాగా వచ్చేలా చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే మైసూర్ బోండాలు అండ్ ఎంతో స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉండే మైసూర్ బోండాలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అండ్ ఇలా తయారు చేసుకొని చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇలాగే చేస్తారా మైసూర్ బోండాలు మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారనుకో నా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఈరోజు సండే కాబట్టి మా ఇంట్లో చికెన్ ఫ్రై అండ్ మైసూర్ బోండాలు చికెన్ సూప్ అండ్ రసము అండ్ పప్పు సాంబార్ ఇన్ని చేసుకున్నాము అండ్ అన్నీ మీకు చూపించింది చికెన్ ఫ్రై చూపించాను పప్పు సాంబార్ చూపించాను అండ్ రసం చూపించాను అన్నీ చూపించాను మై ఇది బోండాలు మాత్రం చూపించలేదు అని చూపిస్తున్నాను ఇంతే అండి అండ్ రెండు వైపులో బాగా మీరు బ్రౌన్ కలర్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి బాగా రెండు వైపులు కాగిన తర్వాత ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటే ఎంత టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే మైసూర్ బోండాలు అనేవి చాలా టేస్టీగా ఉండే మైసూర్ బోండాలు రెడీ అయిపోయాయి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ఒక మా చెప్పండి అండ్ మా లంచ్ అనేది చూపిస్తానని చెప్పాను ఇంతేనండి బోండాలు అండ్ వీటితో పాటుగా ఏమేమి చేసుకున్నాను పక్కన అన్నీ పెట్టాను అవన్నీ కూడా ఒకసారి మీకు వీడియోలో చూపించేస్తున్నాను వీడియో క్లిప్లో చూసేయండి అండ్ ఇవి వచ్చి మెత్తగా ఉన్నాయని మీకు ప్రెస్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ కాలేదండి అందుకే చూపిస్తున్నాను చూడండి చికెన్ ఫ్రై అండ్ మైసూర్ బోండాలు పప్పు అండ్ రసము చికెన్ సూప్ ఇవన్నీ మా లంచ్ అండి అండ్ మీరేం లంచ్ చేశారో కూడా నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నా ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినైతే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ